హాయ్ ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ రేషన్ కార్డ్ పెండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి అయితే మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో చాలా మందికి చాలా సందేహాలు అయితే రావడం జరిగింది అన్ని డౌట్స్ని కూడా క్లారిఫై చేస్తాను ఈ వీడియోలో ప్లస్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంకా ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంటే కనుక ఆన్లైన్లో మన స్టేటస్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి స్టేటస్ని తెలుసుకున్నాక అక్కడ వచ్చిన అంటే పెండింగ్ ఎట్ డిఎస్ఓ ఆర్ ఎంఆర్ఓ ఆర్ పెండింగ్ ఎట్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎవరికి మనం కాల్ చేసి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఎంఆర్ ఆఫీస్కా డిఎస్ఓ ఆఫీస్కా ఇంకా కొంతమంది చెప్పినట్లు సివిల్ సప్లై ఆఫీస్ కానీ అని అలాంటి అన్ని వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్లస్ అలాగే ఆన్లైన్లో మనం కంప్లైంట్ ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలి లేదా మనం ఎలా రిక్వెస్ట్ పంపాలి వాళ్ళకి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది మేము పెట్టుకొని కానీ ఇప్పటివరకు మాకు రాలేదు అని రిక్వెస్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి అది ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి కూడా ఈ వీడియోలో మనం క్లారిటీగా మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందుకంటే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ నేను ప్రతిసారి అడిగేదే ఈ వీడియోకి అయితే ఫస్ట్ మీరు లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు లైక్ చేస్తే నేను మాకు మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది అయితే తెలుస్తుంది నిన్న చేసిన వీడియో అయితే చాలా మందికి రీచ్ అయింది చాలా లైక్స్ కూడా వచ్చాయి ఆ లైక్స్ వస్తేనే మాకు తెలుస్తుంది అనమాట మీకు వీడియో నచ్చిందా లేదా అని ఇంకా అందులో చాలా మంది డౌట్స్ కూడా పెట్టారు వాటి గురించి కూడా క్లారిఫై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫస్ట్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే మన యొక్క మీ సేవలో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత రిసిప్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ రిసిప్ట్ని బట్టి మనం ఆన్లైన్లో ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అనేది అయితే ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీ మొబైల్ నెంబర్ అనేది రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మొబైల్ నెంబర్ త్రూ కూడా మనం ఇది స్టేటస్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ గూగుల్ వెబ్సైట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్సి సెర్చ్ తెలంగాణ అని ఉంది కదా ఈ ఎఫ్ఎస్సి సెర్చ్ తెలంగాణ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అది గూగుల్లో మనం సెర్చ్ చేసినాక దాని యొక్క వెబ్సైట్ అయితే ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది ఈపీడిఎస్ డాట్ తెలంగాణ డాట్ జిఓవి డాట్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే అదైతే మనం వెబ్సైట్లోకి వెళ్తాము ఆ యొక్క వెబ్సైట్ లింక్ని నేను మన వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ దాని మీద క్లిక్ చేసినా సరే మీరు ఇలా డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇది వెబ్సైట్ అనమాట ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన వెబ్సైట్ అనమాట ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ఎస్సి సెర్చ్ అని ఉంది కదా ఈ ఎఫ్ఎస్సి సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనల్ని వేరే ట్యాబ్లోకి అయితే వస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ రేషన్ కార్డ్ సెర్చ్ అని ఉంది కదా ఈ రేషన్ కార్డ్ సెర్చ్ కింద ఎఫ్ఎస్సి అప్లికేషన్ సెర్చ్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఎఫ్ఎస్సి అప్లికేషన్ సెర్చ్ అనేది ఎందుకంటే అప్లికేషన్ మనం అప్లై చేసాం కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్ సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మన శాంక్షన్ అయ్యి ఓకే అనుకుంటే ఎఫ్ఎస్సి సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేయాలి మన ఇంకా అప్లికేషన్లోనే ఉంది కాబట్టి అప్లికేషన్ సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ఏంటంటే డిస్టిక్ అనేది మన డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఒకవేళ మన డిస్టిక్ అనేది రంగారెడ్డి అనుకోండి రంగారెడ్డి మీద సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెర్చ్ బాయ్ అని అడిగాడు సెర్చ్ బాయ్ దగ్గర మీ సేవ నెంబర్ ఆర్ అప్లికేషన్ నెంబర్ ఆర్ మొబైల్ నెంబర్ మూడు ఆప్షన్స్ అయితే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది మన దగ్గర ఉన్న రిసిప్ట్లో మీ సేవ రిసిప్ట్లో అయితే కనుక మనకి నెంబర్ ఉంటుంది మీ సేవ నెంబర్ అది ఉందనుకుంటే దాన్ని పిక్ చేయాలి లేదా అప్లికేషన్ నెంబర్ ఉందనుకుంటే అప్లికేషన్ రెండు కూడా మీ సేవ రిసిప్ట్ మీద అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఉంటే కనుక మొబైల్ నెంబర్ త్రూ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు నేను అందుకే ప్రతి వీడియోలో చెప్పేది మొబైల్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి అనమాట ఉంటే మొబైల్ నెంబర్ నుంచి కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు నమ్మకపోతే ఒకసారి చూడండి మొబైల్ నెంబర్ మీద క్లిక్ చేస్తాను మొబైల్ నెంబర్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ టైప్ చేసి ఇక్కడ పక్కన సెర్చ్ అని ఉంది కదా ఈ సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి మన యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసారా మీ సేవ అప్లికేషన్ నెంబర్ వచ్చింది అలాగే రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ అంటే రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంది అంటే ఆల్రెడీ మాకు రేషన్ కార్డు శాంక్షన్ అయింది కాబట్టి రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది అయితే రావడం జరిగింది ఫ్యామిలీ నేము కార్డు టైప్ ఎఫ్ఎస్సి ఆఫీస్ నేమ్ ఈ ఆఫీస్ నేమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ఆఫీస్ నేమ్ దగ్గరే మన యొక్క మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి మన డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలనేది కూడా ఉంటుంది అలాగే ఎఫ్పి షాప్ నెంబర్ అంటే మన రేషన్ కార్డు డీలర్ నెంబర్ ఇది కోడ్ అనమాట ఇది యూజ్ చేసిన టైప్ వచ్చి న్యూ కార్డు అప్లైడ్ ఎప్పుడు అప్లై చేసామో అనేది అప్లికేషన్ స్టేటస్ వచ్చి అప్రూవ్డ్ బై డిఎస్ఓ అని ఉంది అంటే అప్రూవ్డ్ బై డిఎస్ఓ అంటే మాకు ఆల్రెడీ రేషన్ కార్డ్ అనేది రావడం జరిగింది డివి డిస్టిక్ సప్లై ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి అప్రూవ్ అయ్యి మాకు రేషన్ కార్డ్ అనేది
ఈ అన్ని డౌట్స్ కి కూడా మేనైతే మీకు ఒక నంబర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన కస్టమర్ కేర్ నంబర్ అన్నమాట ఆ నంబర్ కి గనుక మీరు కాల్ చేసినట్లయితే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది కూడా వాళ్ళు క్లారిటీగా మీ యొక్క అప్లికేషన్ నంబర్ చూసి వాళ్ళు క్లారిటీగా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ వన్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ అని ఉంది కదా ఈ వన్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్కి కనుక మీరు కాల్ చేసి మీ యొక్క అప్లికేషన్ నెంబర్ని మీరు వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు మీరు ఎంఆర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా డిఎస్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా అనేది అయితే ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అసలు ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఎంఆర్ ఆఫీస్లో అప్రూవ్ అయిన తర్వాత డిఎస్ఓ ఆఫీస్కి అయితే వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆ డిఎస్ఓ ఆఫీస్ నుంచి అయితే కనుక మనకి సెలక్షన్ అనేది అయితే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆన్లైన్లో కంప్లైంట్ ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని అని అడుగుతున్నారు ఆన్లైన్లో కంప్లైంట్ కానీ రిక్వెస్ట్ కానీ పెట్టాలని అంటే మీరు అంటే చాలా సంవత్సరాలు అయింది చాలా మంత్స్ అయింది మీరు రేషన్ కార్డ్కి అప్లై చేసి అది పెండింగ్లోనే ఉంది కానీ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నారని మీకు తెలుసు కానీ మీకు పెండింగ్లోనే ఉంది దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉంది చూసారా గ్రీవియన్స్ రిటేసల్ సిస్టమ్ అని దీని మీద క్లిక్ చేస్తే కనుక ఇదైతే మనల్ని వేరే వెబ్సైట్కి అయితే తీసుకెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ వేరే సైట్లోకి ఆ సైట్లోకి వెళ్ళినాక మనం అయితే మన యొక్క కంప్లైంట్ అయితే మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఏమేమి కంప్లైంట్స్ అయితే ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు అంటే మెయిన్గా కామన్గా తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ న్యూ రేషన్ కార్డులో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే కొత్తగా అప్లై చేసుకున్న రేషన్ కార్డు ఇంకా రాలేదు కాబట్టి మనం అలాంటి వాటిని చేసుకోవచ్చు అలాగే ఏమైనా అప్డేట్ ఇవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటుంది అంటే మన యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఏమైనా అప్డేట్ చేసుకున్నట్లయితే అది ఇంకా పెండింగ్లో ఉంటే కనుక అలాంటి వాటి గురించి కూడా మనం ఇక్కడ కంప్లైంట్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఈ కంప్లైంట్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు ఒక నెంబర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ నెంబర్ ద్వారా మనం ఎప్పటికప్పుడు కూడా స్టేటస్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీనికి వచ్చి కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ వచ్చి వన్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ ఇందాక చెప్పాను కదా వన్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నెంబర్కి కాల్ చేసినా సరే మీ యొక్క డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి చెప్పడం ద్వారా అన్నీ కూడా వాళ్ళు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి లార్జ్ యువర్ గ్రీవియన్స్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ అయితే కనుక మనం కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ కంప్లైంట్ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చారు డి యూ హ్యావ్ రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ మీకు కనుక రేషన్ కార్డు ఉందా అంటే రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారు మ్యాక్సిమం అంటే రేషన్ కార్డ్ నుంచి మెంబర్ని యాడ్ చేయడం కానీ లేదా రేషన్ కార్డ్ నుంచి మెంబర్ని డిలీట్ చేయడం కానీ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తారు కాబట్టి రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఎస్ అని పెట్టుకుని వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకి కొత్తగా రేషన్ కార్డు కావాలి మేము కొత్తగా రేషన్ కార్డు అప్లై చేసుకున్నాము అది చాలా నెలల నుంచి సంవత్సరాల నుంచి కూడా పెండింగ్లో ఉంది దాని యొక్క ప్రాబ్లమ్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి అనుకునేదాన్ని వాళ్ళైతే మాత్రం ఇక్కడ నో అని పెట్టేసి మన యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నేము ఈ నేమ్ అనేది మీ యొక్క రేషన్ కార్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైతే ఇచ్చారో సేమ్ అవే డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇంకొకటి మాత్రం ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ ఇవ్వండి మీ యొక్క మొబైల్ నెంబరు పనికి వచ్చే నెంబర్ ప్రజెంట్ రన్నింగ్లో ఉన్న నెంబర్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇమెయిల్ ఐడి ఇమెయిల్ ఐడి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు కానీ ఇవ్వండి అలాగే డీటెయిల్స్ మీ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి డిస్టిక్ అని ఉంది ఇక్కడ మన ఏ డిస్టిక్ అనేది అయితే మనం ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసుకుంటాం మన ఏ డిస్టిక్ అయితే ఆ డిస్టిక్ ప్లస్ తాలూకా తహసీల్దార్ ఆఫీసు సబ్ డివిజన్ ఆఫీసు ఈ మూడిట్లో ఏది అనేది అయితే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మన డిస్టిక్లో మన యొక్క నియర్ బై తాలూకా ఆఫీస్ ఏముంది మనం ఉంటున్న ఇంటికి ఏది తాలూకా కింద ఏ తాలూకా కింద వస్తుంది అనేది అయితే ఒకసారి చూసుకుందాం అది చూసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ గ్రీవియన్స్ కేటగిరీ ఇక్కడ మనకి వస్తుంది అనమాట ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ న్యూ రేషన్ కార్డ్ ఒకవేళ మనం కొత్తగా అప్లై చేసిన రేషన్ కార్డులో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే పెండింగ్ ఎట్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే దీని మీద క్లిక్ చేయాలి లేదా అప్డేషన్ ఆఫ్ రేషన్ కార్డ్ ఏదైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఇలా అన్నిటికి సంబంధించిన అంటే ఏమైనా రేషన్ కార్డులు వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా రేషన్ కార్డ్ డీలర్స్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేదా మనం పోర్టబిలిటీ తీసుకుంటాం కదా రేషన్ అనేది దాని వంటలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అలా దేనికి సంబంధించిన
జిరాక్స్ కాపీస్ కానీ అప్లికేషన్ ఫామ్ కానీ అవన్నిటినీ కూడా స్కాన్ చేసుకోవాలి స్కాన్ చేసుకుని వన్ ఎంబీ లోపు అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది పీడిఎఫ్లో అయితే పెట్టుకోండి అన్నీ కలిపి ఒక పీడిఎఫ్లో వస్తాయి పీడిఎఫ్లో మీరు స్కాన్ చేసుకుని వన్ ఎంబీ లోపు అయితే ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ అని కొడితే అది ఎక్కడైతే ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్ని కనుక మీరు అప్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ అటాచ్ని కొట్టి అప్లోడ్ చేసుకుని కింద క్యాప్చర్ అనేది అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ క్యాప్చర్ని సేమ్ ఇక్కడ పైన ఉన్న నెంబర్స్ అయితే క్యాప్చర్ ఇచ్చేసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఈ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ద్వారా మీరు ఎప్పటికప్పుడు కూడా మీ స్టేటస్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో కనుక మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఒకవేళ మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ రిఫరెన్స్ నెంబర్ని ఎలా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలనేది కూడా మీకు ఒకసారి నేను చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ వచ్చేసినాక ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ వచ్చినాక ఇక్కడ చూడండి వ్యూ స్టేటస్ ఆఫ్ యూ ఫర్ గ్రీ గ్రీవియన్స్ అన్నాడు దీని మీద క్లిక్ చేయండి దీని మీద క్లిక్ చేసి మన యొక్క రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ రిఫరెన్స్ నెంబరు ప్లస్ మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ మొబైల్ నెంబర్ని ఇక్కడ టైప్ చేసి సబ్మిట్ అనేది అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎప్పటికప్పుడు ఈ స్టేటస్ అనేది అయితే మీరు ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో అయితే మనం చెప్పుకున్నవి ఏంటంటే ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి ఆన్లైన్లో అనేది అలాగే మనం ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అంటే ఎవరిని సంప్రదించాలి మనం డిఎస్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా ఇలా ఎక్కడికి మన అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఎప్పటివరకు ఉంది పెండింగ్లో ఉంది ఎప్పటివరకు క్లియర్ అవుతుంది అనే దాని గురించి కూడా మనం ఎవరికి కాల్ చేయాలి వన్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ ప్లస్ ఇంకో నెంబర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ప్లస్ ఆన్లైన్లో మన యొక్క కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి కూడా మనం ఈ వీడియోలో చెప్పుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా రేషన్ కార్డ్ గురించి ప్రతి అప్డేట్ కూడా మన ఛానల్లో అయితే ఇస్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే మీరు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్లాకాన్ కొడితే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఈ వీడియోలో మీకు ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాం